用爱烹饪，用心品味。我是 Vivian， 今天给大家准备了年菜系列的第三道美味——年年庆丰鱼。鱼肉鲜嫩，用料十足，年夜饭桌上可少不了这一道鲜。大家就跟我一起试试吧。今天准备的鲈鱼个头虽然不大，但肉质还挺厚实。鲈鱼已经提前清理干净，再修剪一下鱼尾，剪掉背鳍就可以了。接着从鱼鳃的后侧切下鱼头，最好要利落下刀，这样切面才整齐，没有碎渣子。再切下鱼尾，为了摆盘的时候能够立起来，可以像这样从中间切一刀。然后在鱼骨的一侧用刀背压一下，这样就可以稳稳的立起来了。今天我们这道庆丰鱼，为了让家人们吃的放心，要将鱼肉片成厚片，先从背部划开，然后一手按着鱼身，一手握刀，贴着鱼骨取下完整的鱼肉，不要来回划刀，尽量一刀到底，这样鱼肉才比较完整。同样的方法片下另一面的鱼肉。然后从鱼皮的一面倾斜下刀，将鱼肉片成两指宽的厚片片好之后放在一旁备用。再来处理配菜，提前泡发的香菇去蒂，切成两半儿再准备一块嫩豆腐，切片。切好之后，直接码在盘子底部垫底儿。再摆上鱼头，鱼片对称的摆在鱼头后侧，中间要保留一指的空隙。最后立上鱼尾。吃鱼一定要有头有尾才算完整。鱼肉的表面撒些盐，按摩一下，入个底味儿，再淋上些料酒去腥，稍微腌制一会儿，再将香菇整齐的塞入鱼片的缝隙里。今天还准备了冬笋，也一起塞进去。虽然口感不同，但是搭配着一起烹饪，味道还是不错的。大家也可以尝试其他的食材。再来准备个浇头，平底锅倒入食用油，油热后下入葱末、姜末炒香，再倒入胡萝卜丁。翻炒，炒至萝卜变软，这时候再倒入红剁椒，翻炒出红油。剁椒的口感微辣咸鲜，还带有一丝甜味，就不需要再放其他的调味料了。最后再倒入包好的豌豆粒儿，翻炒片刻。炒好的浇头淋到鱼肉上，对得高高的。最后放到蒸笼里，旺火足气儿蒸至十五分钟就可以了。蒸好之后撒上葱花，再淋上热油，就可以享用美味了。今天的这道年年庆丰鱼，不但味道鲜美，看起来也是红红火火、香辣诱人，算得上是年夜饭的上上选。你也赶紧试试吧！用爱烹饪，用心品味，我是 Vivian。喜欢我的视频就请关注、点赞并转发，以后每周都会送上美味的料理。谢谢支持，下回见喽！这年夜饭上来个这个，你心情。